大家好，宠粉的姨太又来了。硬桃少女三零三才刚刚出道，姨太本以为鹅厂会趁着热度先把小姐姐们推一波，却没想到明日之子来得这么突然。尽管之前看过导师阵容，知道这一届花花没有来，但一开始心里还是有些期待的，想着会不会真正播出的时候会有惊喜。最终我还是失望了，花花确实没来。好在朴树来了，邓紫棋来了，二季少年周震南来了。朴树的《生如夏花》《平凡之路》，姨太一直很喜欢听。但是呢，因为之前看过他参加的综艺，综艺感这一块跟现在的年轻 idol 不一样。本以为有他在，可能会或多或少的出现冷场，结果原谅是我想多了。这一次参与《明日之子》，朴树真的改变很大。他在看选手比赛时，跟着节奏走的时候，开心的像个孩子。每一次点评都是简短，却一针见血。姨太着实是惊了一下。嗯，我我就是觉得觉得音音乐有点陈旧。OK， 明白，明白。看起来他也确实是下了很大的决心，做了不少思想斗争吧。毕竟这么多年过来，要一下子改变自己，融入这个世界，真的需要很大的勇气。六位导师这一季选的是乐队，对于选手也不同于创造营二零二零的介绍，没有那么多花里胡哨的 pick 环节，也没有我所熟悉的面孔。廖俊涛算是姨太唯一一个有点印象的选手，他是《明日之子》第一季的选手，那一季也是最成功的一季，毛不易成功成为最强厂牌。廖俊涛虽然有实力，但是没有太多的资源。所以呢，在公司的安排下，他再度参加比赛。当他出现在教室其他选手面前的时候，能够很明显的看出他的人气所在。周震南也向其他老师安利廖俊涛，甚至还为好兄弟流眼泪。姨太本人挺期待看到他的表演的，毕竟是出过道的选手，台风表演应该都能够给我们带来惊喜，值得期待。作为参赛选手中年龄相对较大的杨英格，这头活在 F 四流星花园时代的头发，原谅我，刚开始听到选手们惊呼“好帅”的时候，我是出戏的，可能是因为自己喜欢花花的原因吧，所以看到男孩选秀，更多的会偏向花花那种类型。当他上台表演的时候，我不得不承认，有那么一瞬间会被他的歌声所打动。说你的错了，我要欺骗你干什么？而鹅厂给予杨英格超长的介绍环节，让我很是意外。难道这也是哪个大公司派来的吗？怎么还有内心独白了？看到杨润泽上台时有被吸引到，因为我发现他唱歌的时候有一个表情跟花花很像，特别像，那种被娜娜行为奶拽的玩世不恭，换一首歌又是另外一种态度，哪怕是节奏没跟上都要拽出自我的随性。记住了，最后拽拽的杨润泽被王顺和的真情告白所打动，组队成功。印象最深的就是与众不同的唢呐小王子严永强，这个想用唢呐表白，在后台呛工作人员。老师，你会记一首就是你不喜欢的歌曲吗？的憨憨男孩，唢呐改编名曲，一太都想闻所起舞。哇天哪！感染力还是挺到位的，只是或许太过独特，分数不是很高呢。毕竟乐队里听唢呐，让我先冷静一下吧。尽管没有创造营二零二零零那样让我一眼就决定 pick 的选手，好在小哥哥们一个个业务能力还在线。明日之子可以的，相较于其他选秀节目，明日之子一直是以音乐为载体，选出具有最强实力的 solo 歌手。这一季在原有 IP 的基础上，将目光投向了乐团，从创作实力。器乐演奏、舞台经验、音乐态度等角度，选拔出一支五人新生代乐团。乍一看，他跳出了偶像选秀节目唱跳的固有模式，但放大到整个音乐类选秀节目，他与我们的乐队一起乐队吧一样，更像是乐队的夏天火了之后的衍生类节目。但鹅厂这季主打乐团选秀，或许一定程度上可以避免选手回锅肉过多。说到这儿，不知道大家有没有觉得，二零二零年从娱乐圈复工开始，选秀节目一档接一档，从未间断过。最新上线的《少年之名》首次排名也已经公开，李希侃断层第一，前七名中有六名都是回锅肉选手，这是对他们实力的认同，却侧面说明节目中的新鲜面孔能量不够，难以征服观众。韭菜割了一波又一波。
，观众已经审美疲劳，可是资本永远不会停下脚步。这样的心态，不仅优酷有，腾讯和爱奇艺也同样有。《青春有你二》刚落下帷幕，女团的奈还没有怎么营业，爱奇艺就在《青你》官方微博正式启动第三季招募，主打男团选秀。腾讯的创系列虽然没有动静，《明日之子》第四季却先行一步。少年之名首次排名位列第九的林冉在节目中袒露心声，本来以为出道是终点，但是新歌发布后的第二天又回到了排练室，才发现原来出道只是开始。这不仅是他的困境，也是当下国内许多偶像艺人的困境。他们在练习室里没日没夜的练习，在选秀节目中披荆斩棘、崭露头角，最终成为出道幸运儿。然而节目散场，离开了闪光灯，走向市场，才真正意识到属于他们的舞台实在太少了。蔡徐坤在《青春有你二》中说：“不要着急回应所有的声音，你的舞台就是你的作品。所谓的舞台是从日韩打歌节目延伸出来的。”大意可定义为偶像宣传自己新歌的表演舞台。这段时间回归的粉墨就带着新歌先后登陆音乐中心、人气歌谣等打歌舞台。国内在没有类似打歌舞台的情况下，大概参加各大晚会现场进行唱跳表演，勉强也能算是舞台。在《炙热的我们》中，付金说：“但是这一路走过来，舞台的数数量，我掰着手指我都能数得清楚。”但是，纵观一零一系列选秀出道团体的后续发展，火箭少女算是售后资源最丰富的限定团。据统计，火少有三个定制综艺、十九支单曲和两张专辑，以团体形式共参与的综艺共二十七档。更多限定团是在比赛结束后三个月内还能维持一定热度，之后再难有合体。比如《青春有你》出道的 u n i 至今露脸次数都有限。团队中只有获得 C 位的李文翰，凭借自身经纪公司月华娱乐，有一些接综艺的机会，其他八人全然没有露脸的机会。而如今，《青春牛与二》的女团刚出道不久，没有任何对未来发展的企划，团队就抢先策划，将重心放在下一季选秀。这样发展下去，难免要走第一季的老路。不过好在 The Nine 的几位成员在出道前就已经在娱乐圈混出了名堂。只是其他几位寄希望于此平台的小姐姐，恐怕没有出头之日。资本世界不存在逆天改命，本身选秀节目旨在为娱乐圈选拔人才、输送新鲜血液，但如今的选秀节目似乎只在乎捞金、博关注度，并不在意所选者的能力。面对多如牛毛的同类选秀节目，一些选手为了自己出道，会选择参加多种选秀节目。网上也透露到，《青春有你三》的节目组已经敲定了不少选手，但这些选手都已经出现在之前选秀中的老熟人，但因为没有足够的人气，未能出道。这次希望利用《青你三》来博一个大红大紫。虽然很多时候我们这些路人对于偶像跨行演戏并不看好，但现实情况是，没有舞台演戏成了很多偶像的最佳选择。羊毛总有耗尽的一天。资本与其一味重复选秀节目，不如好好思考售后发展。否则，再多的偶像最后都会离开唱跳，走向综艺或者影视的舞台。以他现在还记得采访《少年之名》导师张艺兴时，张艺兴耿直发言：“我觉得你们今年不应该做这个节目，你再逃一波，那哪能出好的苗子？怎么可能啊？”听听这话是不是很有道理？不得不说，张艺兴的眼光还是比较深远的。既然如此，为什么还会有这么多选秀节目？说到这儿，就不得不提资本和粉丝的关系了。说白了，就是偶像身后的资本希望投入最少的资源，在最短时间内获得最大的利润，俗称“丧心病狂割韭菜”。限定团呢，更像是一个无耻的设定，一个解散了，还有下一个。伪粉知道会散，就会拼命给个人搞数据。北欧团粉又总是在盼合体，日常端水到心累。成团解散合体，无论什么形式，资本家都能赚到钱。之后呢，限定团便被当做一枚棋子，弃之不用，因为过段时间粉丝已经喜欢上另一波新 idol。像这种割韭菜行为是资本家惯用手段，用于选秀节目也受用。当娱乐与利益挂钩，那选秀节目则不再纯粹。
。如果继续像现在这样，一年三档选秀节目，完全就是在透支乐坛的生命力。且不说能不能办得好，光是选手就凑不齐，到头来又是回锅肉横行，真的厌恶了这种泛滥的造星计划。更加反感只管选不管运营的模式，一年割三次韭菜，连着割了两三年，再好的韭菜也经不起折腾。变了味儿的男女团选秀，先暂时停一停吧，至少让观众和歌坛缓一缓。不知道大家现在看到这么多选秀节目是什么心态呢？反正仪态我真的是有点眼花缭乱，有些看累了。你们呢？好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢喜泰的视频，就请多多点和关注。喜泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。